Захарий, 8 розділ, 9 вірша. Так говорить Господь Саваоф. Укріпіть руки ваші ви, що слухаєте нині слова ці з уст пророків, які були при заснуванні Дому Господа Саваофа для побудови храму. Бо раніше тих днів не було відплати для людини, ні відплати за працю тварин, ні тому, хто відходив, ні тому, хто приходив. Не було спокою від ворога. І попускав я всяку людину ворогувати проти іншої. А нині для залишку цього народу я не такий, як у попередні дні, говорить Господь Саваов. Бо посів буде у мирі, виноградна лоза дасть плід, небеса будуть давати росу свою, і все це я віддам у володіння цьому народу, який, який залишиться. І буде, як ви, Дом Іудин, і Дом Ізраїв, були проклятям у народів, нехай я спасу вас, і ви будете благословінням. Не бійтеся, нехай зміцнюються руки ваші. Бо так говорить Господь, як я визначив покарати вас, коли батьки ваші прогнівили мене, говорить Господь Савов, і не відмінив. Так знову я визначив у ці дні зробити добре Єрусалиму і Дому Юдиному, не бійтесь. Ось діла, які ви повинні робити, говорить істину один одному. За істиною і миролюбно ну, судіть біля воріт ваших. Ніхто з вас нехай не думає у серці своєму зла проти ближнього свого. І неправдивої клятви не любіть, бо все це я ненавиджу, говорить Господь. Каже, не мисліть зла один проти одного. Каже, але був час, коли Господь каже, я попускав людину ворогувати проти людини, другої. Да? Що це значить попускав? Якщо я тримаю ну, собаку на привізі, да, а вона кудись рветься, то я можу відпускати її. Да? А там, наприклад, друга собака. І вони ну, сцепляться і поранять один одного. Да? І може загризти одна другу. Чому? Тому що людина рветься на якесь зло. Ми рвемося, буває, на зло зробити іншому. В думках, в серці. Буває таке, так? Але хто нас стримує? Ми себе стримуємо? Аби не Господь нас стримав, то нас би понесло. Аби не страх, аби Господь не говорив через совість, або через думки, що куди ж ти лізеш, зараз біди не робити один одному, да? в тюрму попаде, чи ще щось то людина ще якось себе стримує. Да? Але є момент, що людина постійно рветься робити зло, і Господь що? Попускає, відпускає. Тобто він тримає нас, але може відпустити свої руки, і ми наробимо шкоди друг другу. І каже Господь, був час, коли я попускав людині ворогувати з людиною. На що ти попускав? Тому що в людях добра воля. Ми кажемо, і не веди нас у спокусу. Да? Але визволи нас від лукаво, не веди, тобто не попусти нам робити недобрі речі. Коли приходить спокуса, да? і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого нашого серця. І це така боротьба в людини. І Господь нам дав все необхідне, щоб ми, ми як. Ми теж приєдналися до Божого народу, він там якби це обітниця до свого народу, він каже. А для остатку цього народу не буде так. Чому? Тому що я дам мир в серце їх. Я дам спокій в душу їх, я навчу їх, як хранити мир, як знаходити в спокої, щоб була їхня душа. Тобто і Господь, ми живемо всі дні, останні дні. Ізраїль збирається. Ізраїль прийме Місію, 
Тобто все збудеться, як написано в Слові Божому. І це Він обіцяє Ізраїлю, а ми так само ми з'єдналися з народом, яким ми не були народом, ми язичники по плоті. Але через Ісуса Христа ми стали близькі крові Його. І нам даровані великі драгоцінні обітниці, які в Слові Божому для чого? Для того, щоб ми їх наслідували. Нам відкрито те, що колись було закрито. Нам відкриті двері до спасіння. Через Ісуса Христа ми можемо примиритися з Богом і бути причасниками Божі, ну, як там, Божого іства, тобто Божої природи. Наша, наша природа є гріховна. Сама по собі вона зла, недобра природа. І все, що ми доброго маємо, це від Бога. Якщо ми не йдемо проти совісті, робимо добрі справи якісь, які Бог нам дає на серце, то це все одно не наше, це Боже. Бо якби Господь каже, забрав свого духа, то вимерли б всі. І нічого там доброго в нас нема. Все добре, це Господь производить в нас, в нашому серці. Да? Там написано, каже, всяку добру дію Бог викликає в нашому дусі, і ми, якщо згоджуємося душею своєю на ту справу, і прикладом усілля робимо її, то ми робимо добро, і нам від того добре. Або нас провокує ворог, дьявол і сатана, через плоть нашу, повстає на душу нашу, і якщо ми з ним згодилися, і ми покорилися йому душою і тілом своїм, то ми робимо справи диявола. І так як ми були рабами гріха, ми були залежні від багатьох привичок недобрих, робили зло, мислили зле в серцях своїх, постійно блудні думки заходили в серця наші, всякі нечистоти, злодійство, ненависть, злоба. Бог багатий милостика примирив нас в усі Ісусі з собою, не вміняє нам гріхів наших переступів і дає нам можливість жити по-новому. Він відкрив нам двері спасіння, відкрив наш ум, для того, щоб ми серцем розуміли Слово Боже. І якщо ми будемо ну, старатися так жити, то будемо мати і мир, і спокій, і будемо мати надію на вічне життя. Надо старатися. Да. Ну, щоб то старатися, треба мати ціль, раді чого я це роблю, раді, раді, раді чого я буду жити. Так. Боротися постійно злом. Як боротися з тим злом? Тобто має бути, кажу, <кій> вища ціль в людини. Якась ціль має бути. Да? І раді цієї цілі людина буде йти. Ціль хату построїти, ціль машину придбати. Ціль. У людини є ціль – одружитися. Тобто, да? І якщо в неї є ціль, він йде до цілі. Якщо в нас є вища ціль – Христос, і ми раді Нього оставили все і пішли за Ним, то раді цієї вищої цілі я повинен що? Так само боротися, все оставляти, щоб надбати що? Вічне життя, спасіння яке нам подарене, але нам треба його прийняти, як вірою. Ми його не бачимо, але ми віримо, що воно є. І коли ми вірою приймаємо і починаємо рухатися, то в нашому русі що відбувається? Переміна нашого життя, нашого мислення. Ми отримуємо поступове звільнення від тих чи інших звичок, яких ми проживали, від яких ми були залежні. Тому що у нас є вища ціль, і ми, читаючи Слово Боже, навчаємося, як іти до цієї цілі. Якщо у людини немає вищої цілі, він буде йти. Він буде йти якийсь, ну, до якогось моменту. Каже, часом вони вірують, але коли приходять випробування чи спокуса, то вони відходять. Він вкрадується. Сирця ізраїльтян. Як він вкрадився? Якби я був, 
то я бы, конечно, выслушал тебя. Я бы тебе помог бы. А это же нема часу, он занят и все время. Ему нема часу заниматься этими справами. И написано, так он людей отводил, и люди не доходили до царя. Они доходили до Авесолома, и там закончилось, он им гавенько там, вроде бы послужил и отправил их назад. И все, и люди сказали, вот, давай, да нема там, и уже, за... самое большое, знаете, кто балакает? Богатые еще бедные. Самое большое, багато... балакают бедные люди. А Бог выбрал бедных быть богатыми верой и наследниками царства. Но через нас, так как мы приходим, мы самое больше балакаем, потому что мы самое больше видим, знаем и много балакаем. И не всегда знаем, про что мы балакаем. И кто нас вооружил часто, потому что мы люди бедные, мы не можем разобраться в этих вещах. И сейчас мы можем говорить, и люди, которые богаты, они легко могут такими людьми управлять, да, бедными. Они гарненько им что-то там в уши понадували, как священники, и народ за толпа кричит «Растни его!». Вчера проповедовали, было добре всем, а сегодня пришли деякие из иудеев и говорят, «Та они не говорят правду, они все брешут». Что, людей убурили, уже их побили камінням. Да, Бог выбрал бедных, но питання в том, бедный может как наробити и добро, и шкоди может наробити, так или нет? Бо мы не всегда верим, мы часто не понимаем, как это жизнь по И много делаем помилок. И чтобы не делать помилок, нам нужно что сказать? Чтобы мы были щирыми и не мыслили злого друг против А что есть зло, мы даже не знаем, какие моменты есть злые. Людина делает зло и говорит, что неправильно. А что она? Да при чем тут она? Ты делаешь неправильные вещи, ты судишь ту людину. Ну, Бог хай не делает того, то и я бачу, что бачу, то и делаю. Но ты собираешь на себе гнев, на день гнева и открытие праведного на суда от Бога, который воздаст каждому по справам его. Бо тот, кто судит другого, делает то же самое. Людина этого не понимает, и она просто не такая реакция. Бо она бедная человек, она не свободная людина, она не просвещенная людина. И она инертна людина. И такие люди в основном они что? Взбуривают. Ну, Самая больше информации проходит через этих людей. И люди не всегда знают. Например, людина лукава может таких людей что? Закрутить и против апостолов настроили. Да? Они, и апостолы побывают в камене. Это люди, которые посланы Богом. Да? Они пришли и проповедовали Слово Божье. Они принимали это Слово Божье. А потом кто-то сказал, что они брешут. И уже поверили, уже камень взяли, уже людей перевооружили. Да? Слово, да? Христос входит в Иерусалим, кричать «Осанна! Благословенный! Грядущий в имя Господне!» Але тут священники перекрутили все и предали его на смерть. Да? И Пилат хотел его отпустить, но не смог. Почему? Если ты отпустишь не двух кесар, это бойтевник. Ты хочешь иметь проблемы, мы сейчас донесем на тебе. И у тебе в Рим откличают и другого поставят. И он понимал, что они сделают это, и оно будет действовать. И он, имеющий власть, он ничего не может сделать. А Христос ему говорит, ты не мав бы никакой власти на дело, если бы тебе не было за нас горы. Влада, нема власти не от Бога, да? Але власть установлена в Богу, но что эта влада, она может что делать? Чи их связывают так само, спутают люди, есть певные и все, и они впливают на других людей. Это люди, которые? Люди, которые понимают в этих вещах. Люди, которые могут отделить, которые понимают, что такое хорошо и что такое плохо. А есть люди, которые левое и правое ну, отличить не могут. И такие люди завжди, и, и, и кто завжди колотит людей? Люди, которые идут на поводу, багаті люди, которые зависть имеют, обиду имеют, да? Это все то же что мы имеем, так или нет? Так само багаті люди, они так само это имеют, да? И Христа предали что? Из зависти. И он говорит, чего вы шукаете меня вбити? 
Та ну, що ти таке говориш? Ти дуже шукає вбити. Але це завість, яка вже була в їх серці, він знав, що вона приведе його на хрест. І вони його вб'ють. Чому? Вони кажуть, та нам не можна навіть це робити. Але тим більше, тим самим вони це зробили. Чому? Тому що природа, на характері. Да? Ми щось сказав, і питання, то тобто, бідний сказав так просто. Да? Пішов ти, там ще щось не було. Бата людина вона так гарно сказується, правда? Каже, е, зуби в них як ну, мічі, на устах масло, а в серці злоба, ненависть тебе знищує. Він тебе технічно улыбаючись, тобі він тебе знищує просто. Питання, чого він це робить? Тому що в нього злоба в серці, обіда. Я згадую моменти життя, коли люди мені виговарювали певні речі, які колись було давно зроблено, але я так розумів і я так поступав по відношенню тих людей, тому що я бачив неправду. І коли я цю неправду там обнажав чи ще щось, люди нічого мені тоді не сказали, але в серці поклали обіду. Що їх ну, не поважили, там, ну, якби не уважували, там, з ними не поступили, їх, не, їх змішали з опрочими людьми, а вони вищого, скажімо, ранга, вони ніхто не будь тобі. І ці люди проходять роки, і він викидує це. Він вже викидує в присутствії мене гарненько, ну за столом це. А на протязі років він це саме робив. Так, він збавно в нього все, і постійно щось викидував. І отак на Христа вони викидували чого? Тому що їм не заходило то, що він говорить, воно їм не подобалося. І вони прекрасно розуміли, вони з ним коли говорили, ми ж бачимо, ну, пописані, як вони його спокушають. Скажи нам, скажіть ви мені. Ну, якщо скажемо так, то буде так, якщо так, ми не знаємо, і я не знаю. Ну як ти, що ти неправда, ти ж брешеш. Христос, ти знаєш, ти все знаєш. Чого ж ти не кажеш нам? Ну що ви лукаві люди. Ви з підступом підходите до мене, чому я маю вам говорити істину? Говорить істину друг другу, кому? Кого, хто зі мною по істині поступає, то я маю тобі істину говорити. Якщо ти мені брешеш, чого я маю тобі істину говорити? Це учення Антихриста. Ленін говорив тільки правду. Будемо говорити правду. Бо знає, якщо начальник, йому треба говорити тільки правду. Хто сказав? Ленін. Партія сказала. Заквасили, учили, да? вкрутили. Але Слово Боже не так говорить. Ну, Слово Боже так говорить. Як да, не говорить, говорить істину друг другу. Не ставайтесь довжим нічим, крім взаємної любові. А не тоді, коли мене дурять, а я маю говорити йому істину. Да? Бо завтра мене документи мені, ну, ну що трепає, відправить мене в лагер. І те, що він випитав, і тих теж відправить слідом за мною. А вони будуть сказати, що ж ти чоловіче, придав нас. Я не вірю в довірі, я не поняв просто, мене обдурили. Значить, хто постійно колотить? Ми колотимо. Якщо ми приймаємо, ми йдемо по плоті. Питання, а що мені розібратися? Треба розібратися в собі. Чим ти мотивований? Що тебе ну, ну, мотивує в цих речах? І от ми себе можемо бачити, да? Ми живемо, ми себе бачимо. Якщо я когось зачепив, обідів, то людина обідилась, і вона завжди буде в мій адрес що? викидати щось недобре. Тому що воно в її серці обіда, і обіда завжди говорить, да? Та, так, розказуй там, ще щось там. Питання, чого ти так говориш? Це від щирості серця з тобою, чи, чи в тебе обіда? Обіда. Обіда – це місце дияволу, і який буде постійно. Така людина буде правильно бачити? Ні. Вона не може правильно бачити, тому що Господь тільки щирим чоловіком може поступити щиро, але з лукавим він не поступить щиро. І все, що вона від... буде говорити, воно буде, що? Воно буде мати певну що? збоченість. Всі її судження, розсудження, вони будуть збочувати. Чому? Тому що в серці дещо є. І якщо не вирішити це питання в серці, людина куди піде? 
куда не хочет. И я вижу, там с людьми спілкуюся, и вот люди роками там в обидах живут. Не могут простить какие-то вещи, там еще, там, там патология. Там люди вообще, не, ну, они не понимают даже, им говоришь какие-то вещи, ты видишь, оно просто не дается, просто у людей, наверное, тут твердыня, она не понимает, что ты говоришь. И Слово Божие говорит, ты напрасно потратишь добрые слова. Бесполезно говорить, потому что вот она слуха, слуха. Да, я больше не хочу мать справа, да, не хочу. Я могу вообще говорить совсем другие вещи. Как примириться, как мир, что нужно выкрыть, протестовать по заповеди, я слушал, слушал. А там совсем другое шло. Там есть тот, кто говорит, с плоти до души, и он там все вкручивал в это время. И раз мне так говорили, ну, с людьми говоришь, она вдруг, вдруг выдает тебе. Совсем не то, что ты говоришь. И ты понимаешь, что людина хвора. А чтобы людину лікувати, треба что? До людини підступиться, людині пояснить, что треба лікуватися, что треба то, то. И Павло, он пишет, мы читаем за Павла, да, каже, будучи свободен от всех, поработил на себя для всех, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых из вас. Что это значит? Не все поймут все равно, не все покоряться истине, не все живут все равно, кто то останется при своем мнении. Кто-то не захочет меняться, то у него обида так глубоко в сердце, что он не может, пока он не сделает, пока Бог что-то не сделает с этим человеком, я ничего делать не буду. Ну, Бог не будет действовать по тому, как ты думаешь, чи как ты мыслишь. Бог будет действовать, завжди Дух Божий будет действовать, как Слово Божие говорит. Если ты прощаешь, то будет прощено. Если ты не можешь простить обиду, или еще что-то решить, это в своем сердце, тебе не будет прощено. И мы идем до совершенства, и мы, образно, с таких людей низких, идем до людей высоких. И от правильного нашего подъема духовного зависит от того, что после нас будет. Будут цари, будут священники, да? тут на земле еще будут люди, которые... Благословенні, каже, ви соль землі, ви осолюєте землю, при правильному вашому розвитті, после вас вийдуть ну, последующие, які будуть благословінням для землі. Тобто вони будуть як соль, будуть утримувати людей. Це люди, які будуть мати не такі думки, як в основному люди. Це люди, це якби нова родина, да? воно зароджується. Не в тих прокляттях і злих, вже нам Бог простив раді Христа. І ми можемо це все змінити, долю свою. И долю тех, которые будут... Но зависит от нас, что мы справимся с собой. То есть своим сердцем мы справимся, своими обидами, своей завистью, с ропотом, недовольны постоянно. Все не такие, все не такие. Почему? Потому что не научился дяковать ну, за все, за всех людей, каже. Дякуем за всех людей, каже. Дякуйте за всех людей, да? Ну, за добрых, да. А что я маю дякувати за злих людей? Мені це не заходить. Особенно тому, кто делает мне зло, что я маю дякувати за него? Потому что через него ты можешь что? Звільниться от этого осуду, что ты осудишь, если ты будешь поступать по заповеди. Если ты не возьмешь на веру это слово, ты ничего не поймешь. Если ты ничего не поймешь, куда ты идешь? Еще насмехаются. Это вообще кризис. У меня наступил кризис. Он меня обдурил и еще надо мной насмехается. Дуже важко. Але мы себе переборим, потому что у нас есть высшая цель ради Христа. Мы себе переборим, и мы прощаем, и мы молим, как Господи, все, отпускаю. Я втомился носить его в своем сердце, обижаться на него постоянно. Я вижу, у меня нет роста никакого. Я вижу, я в тупику. Я вижу, что ничего не помогает мне. Я вижу, что вроде бы меня обидели, и я еще страждаю. З 23 верша. Хто не зі мною, той проти мене. А можна якось там посередині остатися? І не вашим, і не нашим. А? Нельзя, да? Тут конкретно сказано. Хто не зі мною, той проти мене. Це слова Христа. Ми всі з тобою, Господи. 
Кто же против тебя? И читаем дальше. Кто не зі мною, то и против меня. И кто не собирает зі мною, то и раскидает. Когда нечистый дух выйдет из людини, то ходит местами безводными, шукаючи спокою. И не находя, не знаходячи, каже, повернулся у дім. Свій. Звідки вийшов? Де той дім? Це ми дім, да? Хлів, в якому живе. Всяке. Щоб воно пускали. Звідки вийшов? И пришелши, находит его вымытым и прибранным. Тогда идет и берет с собой других семь духов, еще лютейших за себя. И увешавши, живут там. И бывает для людини тієї останнього гірше ж першого. С каждым разом только гірше, да? Когда же он это говорил, одна женщина с натовпу, поднесши голос, сказала ему, «Блажена утроба, что носила тебе, и груди, что годували тебе». А он сказал, «Блажені те, что слушают Слово Божие и выполняют его». И дальше он такие слова говорит. «Коли ж много народу стало собираться, Він почав говорити, рід цей лукавий. Ми знаємо це, що рід, в якому ми живемо, він лукавий, так чи ні? Це про кого сказано? Це може про нас сказано, ні? Чи ні? Ну, ми, якого ми роду? Лукавого роду. А хто не лукавий? Ну, израильтяне, как мы сказали, да, подлинный израильтяне, в котором нет лукавства. Яков, он имя получил новое, какое? Израиль. А до того был Яков. Как он ну, дурил своего теста, не? Брал прутики, нарезочку на них делал, в корыта водопойни ложил. Яка худоба ему треба, така и получалась. Пастух был, не дурный, правда? А потом говорят, это Бог. Нормально? Это Бог, говорят. Бога нет, не правда, Яков. Он где-то, как я, я удивляюсь людям, где они говорят, ты на Якова, а не горный. Ну, ну. Бо это ты тот самый Яков, червяк, наполненный землей. Думаешь, только про земные, как тут лучше пропетлять. Но мы народ выбранный, да? А еще дольше мы что можем петлять, не? И впоследствии этот народ скажет, Господь, что это Израиль, да? Почему? Ну что, петлял 20 лет, иду петлялся. Что не взад, не вперед нельзя, да? Там иди и шал, а сзади уже памятник поставили, что если перейдешь, то уже забьют. И не туда, и не сюда. Вышел из одного места, и в другое не попадешь. И остался, сделал пирамидку, как всегда, не дурный, правда? Сделал пирамидку, на доллар ее вчепил. И эта пирамидка сначала поставил одних, других, третьих. В конце поставил самое лучшее и попереду йде. И понимаю, что если кто йде вооруженный, с ним 400 человек, то его как лихо возьмет. Я колись римлян лихо ну, взяло, и они уничтожили Иерусалим. И повбивали детей, и всех там подряд, ну, каже, такая злоба зашла на них, что они не знали, что делать. Сатана зашел. Сатана вошел в этих людей и наробил таких дел, правда? И если Исаву попущено было, в него была злоба, то кто это ишел? Сатана ишел на Якова. А Яков в этом месте дав, или нет? 
Ну и видишь, и что, он обиженный был на нее, правильно? Он говорит, меня два раза запнув. Все. Бил. Сказал в сердце своему. Каем. И убил. Авеля, когда были в поле. Сказал, что там сказал, что сказал. Говорю, что было в сердце, то и сказал. Видит сбитка сердца, говорит, что стало. Убида была, то и сказал. Обозвал, а потом взял каменюка там, или палюка, да и прибил. Мы же так друг другу только, как вы убиваете, завидуете, прелюбодействуете, да? Клюнетесь во лжи, кожа своя правда им доказывает, что люди идут, а успокойся. И что Господь с тобой, ты прав, что ты так слюни далеко летишь? Я просто хочу вам донести, я хочу вам доказать. Да не надо мне доказывать, мне ничего не надо. Мне там все доказывают. Там. Я тебе докажу, вообще, мне интересно. Мне твои доказания не интересны. Ты выкрутишься из любого положения. Ты кто и в уши. Рицы лукавые. И мы из этого рода. Но мы уже кто? Мы царство на священство. По вере в Иисуса Христа. А по сути своих кто? Ну то, кто я. Интересно там читать про Якова, как он так интересно соустраивает всю жизнь, да? И Господь звертается до Израиля, говорит, ты Яков, да? И звертается, ты Израиль, и вы, и уеи, там все думают, ну, суки. И все оно что-то значит, наверное, сколько в мире слов нема без значения. Як в этом всем разобраться? Кто я, где я, что я? Мы же говорили, да, там, Израиль. Ты. Ну, что толку, что я знаю это все. Ну, а сердце же мое поменяться. Лукавство мое не будет в нем. Если не делается за один день, я уверовал, и я уже Израиль. Да, может называться. А по сути, мы являемся этим чином? По сути, мы имеем стати им. Чуете? Мы в Христе Иисусе, слава Богу, мы спасенные, Дух Ведроженный, но по своему характеру и сущности наша праведность и гипо вере, все. Если мы не будем идти верой, то знать, что и плоти, что полезно, то, что есть. И мы иногда можем сказать неправду, и на питание, что ты сказал неправду, овечка Божа, что ты сказала неправду? Не знаю. Сказала, да и все. Потому что обстоятельства жизни, я понимаю, что никто мне не заплатит. Не понимаю, что меня кинут. Надо вкрасть, да и все. Но вкрадем так, что даже не поймут. И он обдурил лавана так, что ты даже ничего не понял. Дети говорят, тату, ты что, нормальный или что? Ты что, не понимаешь, что он тебя перехитрил? Но во мне, мы думали, он сказал, пёстры туда, ты такие, с пятнами, не с пятнами. Ну, я уже менял так и так, ну, видно, да. Бо он не знал. Он не был пастухом таким, как Яков. Он не знал этих тонкостей, да, которые открылись впоследствии. Яков, да, это ему Господь открыл. Да, Господь его научил всему всему. Правда? Бо если мы занимаемся какой-то справой, то мы что-то научимся, так или нет? А другие, которые приходят, ничего не понимают, и мы можем там делать, потом, ты слушай, вот, здорово у меня сколько, ты видишь? А сам, а я все время напрягал силы, напрягал, а он, а оно все так легко делается, кажется, ну, у него опыт есть, да? И в Якова был опыт, он пас в овце, был пастух, он знал, что когда худоба голодна, или она хочет пить, да, то ей, что пока что и будет. Если народ не кормить здоровой ежу, а кормить там чем-нибудь, мозги им прополаскивать, чем, да, то это и будет. Что покажут? Они жажду мають, их не кормят, постоянно дают всякие непонятно что. И люд, народ ест, рекламу, это все, и люд, потом народ делает эти вещи. И рекламу, что американцы там еще... Мы тут, ну, ну, судя, тут не очень рекламу звертали. Оказывается, что реклама – это не просто так. 
Ми не виховані на рекламі, але наші дітки, вже вони виховані, вже для них реклама вже все. На них це впливає. Нам ложать у поїлки прутики і нас ну, заточують туди, куди хочуть. Що хороше, здорове, це сюди. А що таке, воно ну, хай буде туди. Ми навіть і не знаємо цього. Ну, все це беруть з Біблії і все це воплощають в житті, тому що знаєте, як маніпулювати людьми. Так буде син людський роду від цьому. Тобто, що це значить? Ну, три... Його на де був? Три дня чоловік Китана. А Христос де був три дня? В аду. Був в аду, але він його що? Не зміг втримати. Чому? Гріха нема. А для тих, хто грішив. А він був без гріха, а ти його не міг втримати. І він забирає в ада ключі. І в смерті забирає ключі. Да? Бадає смерті написано, забрав ключі, але ми ж вмираємо все одно, правда? Але саме дивно, що смерть нас не касається. Ми вмираємо фізично, але не духовно. Нас не забирає знов, не проходить ангел і не, і не тягне нас е, в пекло, ну, в ад. Да? А куди ми йдемо? Ми йдемо в рай, двері рай відкриті. І віруюча людина, яка в Господі, вона переходить просто. Її смерть навіть не торкається. Ми просто переходимо з одного в друге, і так завжди будемо з Господом. А люди, які не покарались, не примирились з Господом, вони йдуть в ад. Вони приходять в другий, бере їх туди, в ад веде, і там вони будуть до суда зберігатися. Це камера предварительного заключення, хто розуміє. А потім суд. І встали судді, да, і відкрилися книги, і книга життя, і такі, і судим був кожен по... Тому, що було написано в цих книгах. І цей рот лукавий не збігне суда. Тільки ті, які вірили в Христа, але надо буде дати звіт. Як жили, що робили, будучи вже в Христі.